U utorak 8. maja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Hayek instituta i Austrian Economic Centra organizovan je Free Market Roadshow. U profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta kroz dve panel diskusije inostrani i domaći stručnjaci govorili su o globalnim i lokalnim izazovima slobodnog tržišta. Peter Klepe, direktor kancelarije Open Europe u Briselu, Mario Fantini, urednik uglednog magazina European Conservative i Nima Sanandađi, istraživač i autor iz Švedske, govorili su o vrednostima neophodnim za stabilan privredni razvoj, ali i nastanak odgovarajućih društvenih institucija koje omogućavaju slobodno tržište. I think in Europe liberal values were applied in a more optimal way than in other countries. So there was more um, freedom of speech, uh, rule of law, uh, protection of property rights, of course, in, in uh, relative uh, to the times. When I spoke of having a healthy relationship to the past, I, I had in mind and I tried to explain that this involves two things. One is looking through the past and past historical experience for the things that worked, the things that went right what th great achievements were made by our forefathers or ancestors. But I also tried to point out that we also look to the past to find out what wasn't working, what didn't work, what led to terrible atrocities or disasters. Today we believe that free markets, intellectual support for free markets, intellectual critique of high taxes is a relatively new European thing. I've shown this book, this is completely wrong. In ancient Babylonia, ancient Assyria, these two great civilizations that lay so much of the foundation for modern society, the first entrepreneurs, the first banks, the first financial markets evolved. They were very free market based. Their rules of law were very free market based. The Persian Empire, the first world empire where almost half of the world population was living in, which we know uh, Cyrus the Great was the first, you know, person known to have written human rights. Na drugoj panel diskusiji raspravljalo se o lokalnim izazovima. Profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović govorila o štetnim posljedicama kronizma. Profesor Filozofskog fakulteta Ogjen Radonjić o blokiranoj reformi visokog obrazovanja, a Jelena Pavlović iz Američke privredne komore predstavila rezultate istraživanja o glavnim preprekama u poslovanju na srpskom tržištu. To je sistem u kome se mesta, privilegije, nagrade, radna mesta, zakoni, donose ne prema, što bi kažem, meritokratiji, ne prema znanju, prema sposobnostima, nego jesi li burazer ili nisi. Rekla bih da je polazna tačka, nulta tačka, jesu institucije. Mislim da je hitno potrebno ojačati, izgraditi institucije, sisteme i to kroz sve tri grane vlasti. Nama trebaju stručni, kompetentni i vredni ljudi u institucijama koji će se onda nasloniti naravno i na svo znanje i iskustvo koje je van institucionalno uvek kada treba, recimo kada se donose novi propisi kroz postupak javne diskusije i konsultacije. U saranji sa Free Market Roadshow CAS je intervjuj sa učesnike oba panela. Na našem kanalu ćete uskoro moći da pogledate sve intervjue i saznate šta je kronizam, kako on generiše nesavladive prepreke privrednom razvoju, ali i kako učiti iz prošlosti, koliki je značaj decentralizacija za razvoj Evrope i o začecima kapitalizma na Bliskom istoku. Pozivamo vas da se prijavite na naš YouTube kanal na kome se redovno bavimo temama važnim za vašu slobodu.